सुप्रिय शिक्षार्थीवृंद कर्णफुली सरकारी कलेज कपाइर अनलैन क्लस थी तुम्हारे सबा के सुस्वागत हमें मोहम्मद सुरजुद्दीन उपाध्यक्ष कर्णफुली सरकारी कलेज आज के रसायन प्रथम पत्र द्वित अध्याय गुणगत रसायन द्वित क्लस नवर इच्छा पोषण कर सुप्रिय शिक्षार्थीबृंद ग्रहे बस करी पृथिवीसह महाविश्व दुभाग अधिकत एक नम्बर हे पदार्थ दो नम्बर हे विकीर्ण शक्ति विज्ञानी आईजैक विज्ञानी आइनस्टाइन विख्यात सूत्र इक्ल टू एम सी स्कोर एर माध्यम एवं विज्ञानी स्टीफेन हकिंग विख्यात बिग बैंग तत्व अर्थात महाविश्व सृष्टि रहस्य हे स्पष्ट तो प्रतियमान है जो पदार्थ शक्ति एवं शक्ति पदार्थे रूपान्तरित ता छाड़ाओ तुम्हारा जान जो पदार्थ मूल कणिका इलेक्ट्रन प्रोटन निट्रन क्यों उन्नीस शत आश्चर्य साले विज्ञानी मेरे गलम आविष्कार कर प्रत्येक निउटन एवं प्रोटन के भांगले क्वार्क नामक अति सूक्ष्म कणा पा जाए जैसे के फांडामेंटाल कणा बला है एवं जर वैशिष्ट्य कणाधर्म एवं तरंगधर्म अपरदी के विज्ञानी प्लैंक सूर्यर जो आलो हम देखते पाई एखे ये सूर्यर आलो हजार हजार लक्ष लक्ष शक्तर पैकेट हिसाब से बिक्रीत है से लक्ष लक्ष एवं हजार हजार पैकेट अति सूक्ष्म जी कणा से फोटन ये फोटनो आलोर फांडामेंटाल कणा जार कणाधर्म एवं तरंगधर्म विद्यमान सूतरा बुझते पासी पदार्थ एवं शक्ति एक ओतप्रोत भावे जड़ित इंटर रिलेटेड आज के आलोचनार जो विषय से कोटाम शक्ति जेटाते निक्लिय चारिदी के एक परमाणु निक्लिय चारिदी के इलेक्ट्रनगुलू क्यों गुच्छे कथाय तरह अवस्थान ये विषय आज के साथ आलोकपात करब तुम्हरा देखो कोटाम संख्या बा शक्त स्तर एक निक्लिय चारिदी के इलेक्ट्रन कौन जैगे क्यों घुरे जे समस्त जैगे इलेक्ट्रन घुरे तर आकार कम तर आकृति कम से जानते पर तिम्रिक बन्यासपकरण की से जानते पर विभिन्न ओरबिटाले एवं इलेक्ट्रन संख्या विभिन्न स्तरे की परिमाण ओरबिटाल संख्या और इलेक्ट्रन संख्या से से सम्पर्क जानते पर प्रथम देखो कोटाम संख्या कि आगे कोटाम शब्दा हे शक्ति एक निक्लिय चारिदी के इलेक्ट्रन कक्षपथर विभिन्न जगह क्यों परिभ्रमण कर शक्ति स्तरे को भाव से जिनटा जान आज के कोटाम संख्या नहीं आलोचना तेल कोटाम संख्या का प्रथम देखी निक्लिय चारिदी के विभिन्न शक्ति स्तरे इलेक्ट्रनगुल सर्वदा अवस्थान कर परमाणु इलेक्ट्रन शक्ति स्तर आकार आकृति तिम्रिक दिक्कस एवं इलेक्ट्रन घूर्णन दिक निर्देशक चार्ट राशि के कोटाम संख्या बोले जेमन प्रधान कोटाम संख्या सहकारी कोटाम संख्या और चुम्बक कोटाम संख्या चार नम्बर घूर्णन कोटाम संख्या ये चार्ट कोटाम संख्या सम्पर्क एन एक एक आलोचना कर प्रथम देख चित्रा तुम्हारा देख प्रधान कोटाम संख्या ये चित्रे निक्लिय चारिदी के हम बोर बोले निक्लिय चारिदी कतगुल स्थिर कक्षपथे इलेक्ट्रनगुल सतत परिभ्रमण कर निक्लिय चारिदी के जे समस्त कक्षपथे इलेक्ट्रन परिभ्रमण कर प्रधान कोटाम संख्या अर्थात बोर मतबाद अनुसारे परमाणु निक्लिय बाहर जे निर्दिष्ट शक्ति स्तरगुल रही है जर मध्य इलेक्ट्रन आवर्तन कर तर क्रमिक संख्या के प्रधान कोटाम संख्या बोले इटी के एन द्वारा प्रकाश कर मान एक दुई तीन इत्यादि पूर्ण संख्या प्रमाण द्वारा ए मान द्वारा 
প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি শক্তি স্তরগুলোকে নির্দেশ করে যে কোনো শক্তি স্তরের সর্বোচ্চ ইলেকট্রন সংখ্যা হবে টোয়াইস এন স্কোয়ার যেমন প্রথম শক্তি স্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা এন এর মান যদি এক হয় তাহলে টু ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার অর্থাৎ দুটি দ্বিতীয় শক্তি স্তরে টু ইন্টু টু স্কোয়ার মোট আটটি ইত্যাদি শক্তি স্তরগুলিকে যথাক্রমে কে এল এম এন সেল হিসেবেও প্রকাশ করা যায় এন স্কোয়ার হতে প্রধান শক্তি স্তরের মোট অর্বিটাল সংখ্যা নির্ণয় করা যায় তাহলে এই প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা যেটা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করছি সেটার বৈশিষ্ট্য কি সেটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এন এর মান দ্বারা অর্বিট বা শক্তি স্তরের আকার সম্বন্ধে জানা যায় তাহলে এন এর মান দ্বারা অর্বিট বা শক্তি স্তরের আকার সম্বন্ধে জানা যায় সেটা হচ্ছে দেখো একটা নিউক্লিয়াসের চারিদিকে যে ইলেকট্রন যদি এন ইকুল টু ওয়ান প্রথম কক্ষপথে ঘুরে তাহলে সেটা প্রথম শক্তি স্তর আর এন ইকুল টু যদি টু হয় তাহলে সেটা দ্বিতীয় শক্তি স্তর এন ইকুল টু থ্রি হলে তৃতীয় শক্তি স্তর এন ইকুল টু চার হলে চতুর্থ শক্তি স্তর তাহলে এখানে এন ইকুল টু ওয়ান দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি শক্তি স্তর আর এন ইকুল টু টু হলে সেটা আরও দূরে থ্রি হলে আরও দূরে ফোর হলে আরও দূরে তাহলে প্রত্যেকটা শক্তি স্তরের দূরত্ব শক্তি এবং আয়তন এক নম্বর কক্ষপথ থেকে দুই নম্বর কক্ষপথে বেশি দুইয়ের থেকে তিনে আরও বেশি তিন থেকে চারে আরও বেশি এই বিষয়গুলো আমাদেরকে নিশ্চিত করে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বারা তাহলে এটি হচ্ছে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার বৈশিষ্ট্য এরপরে দেখো প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা এই কোয়ান্টাম সংখ্যার প্রয়োজন হয় হাইড্রোজেন পরমাণু বর্ণালীর প্রধান বর্ণালী রেখা ব্যাখ্যা করার জন্য তাহলে আমরা সহকারী প্্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা নিয়ে এই এতক্ষণ আলোচনা করলাম বৈশিষ্ট্য প্রয়োজনীয়তা এবার দেখো সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এখানে চারটি ছবি আছে এই চারটি ছবি তোমরা দেখো আগে এটার সংজ্ঞা দেখো সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা কাকে বলে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রন আবর্তনের প্রত্যেকটি প্রধান শক্তি স্তর আবার কতগুলো উপস্তরে বিভক্ত এদেরকে এল দ্বারা সূচিত করা হয় এই যে প্রধান শক্তি স্তর প্রত্যেকটি প্রধান শক্তি স্তর অনেকগুলো উপস্তর এ বিভক্ত এই বক্তব্যটি পেশ করেছেন বিজ্ঞানী সোমার ফিল্ড তাহলে দেখো প্রথম এন ইকুল টু ওয়ান সেখানে কোনো উপস্তর নেই এন ইকুল টু টুতে একটি উপস্তর আছে তারপর এন ইকুল টু থ্রিতে তিনটি উপস্তর আছে এন ইকুল টু ফোরে দুটি এন ইকুল টু ফোরে তিনটি উপস্তর আছে তাহলে এই যে উপস্তরে বিভক্ত সহকারী প্রধান সংখ্যা সেটাই বুঝায় একে আমরা এল দ্বারা সূচিত করতে পারি এল এর মান শূন্য হতে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত হয়ে থাকে যেমন এন ইকুল টু যদি ওয়ান হয় তাহলে এল ইকুল টু শূন্য তাহলে প্রথম শক্তি স্তরের উপস্তর থাকে একটি তাকে ওয়ান এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় এন ইকুল টু টু হলে এল ইকুল টু শূন্য এবং এক অর্থাৎ দ্বিতীয় শক্তি স্তরে উপস্তর দুটি যাদেরকে টোয়াইস এস এবং টোয়াইস টি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এন ইকুল টু থ্রি হলে এল এর মান তিনটি অর্থাৎ এল ইকুল টু শূন্য এক দুই তৃতীয় শক্তি স্তরে উপস্তর তিনটি যাদেরকে আমরা থ্রি এস থ্রি পি থ্রি ডি দ্বারা সূচিত করতে পারি এন ইকুল টু ফোর হলে এল ইকুল টু শূন্য এক দুই তিন অর্থাৎ চতুর্থ শক্তি স্তরে উপস্তর চারটি যাদেরকে আমরা ফোর এস ফোর পি ফোর ডি ফোর এফ দ্বারা প্রকাশ করতে পারি এখন আমরা দেখব কোনো উপশক্তি স্তরে মোট অর্বিটার সংখ্যা হবে টোয়াইস এন প্লাস ওয়ান টি এবং কোনো উপশক্তি স্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা হবে টু ইন্টু টোয়াইস এন প্লাস ওয়ান টি তাহলে সহকারী প্রধান সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার সম্পর্কে এতক্ষণ আমরা জানলাম এখন দেখব এটার বৈশিষ্ট্য কি বহু ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুর বেলায় প্রযোজ্য উপশক্তি স্তরের আকৃতি বোঝানোর জন্য এল এর মান ব্যবহৃত হয় এটার প্রয়োজনীয়তা এই সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এল এর প্রয়োজন হয় পরমাণুর বর্ণালীতে সৃষ্ট সূক্ষ্ম রেখার উৎপত্তি বোঝানোর জন্য প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমরা এখন দুটো কোয়ান্টাম সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করলাম প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এখন তৃতীয় যে কোয়ান্টাম সংখ্যা যেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে চৌম্বক চৌম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা দেখো সেটা চৌম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা 
সেটা কাকে বলে পৃথিবীর একটি শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্র আছে আবার পরমাণুতে ধনাত্মক চার্জ বাহি প্রোটন এবং ঋণাত্মক চার্জ যুক্ত ইলেকট্রনের প্রভাবেও আরেকটি চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় পরমাণুর ইলেকট্রনগুলোর গতিপথের উপর এই চুম্বক ক্ষেত্র সর্বদা প্রভাব বিস্তার করে ফলে ইলেকট্রনের গতিপথে চুম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিন্যস্ত হয়ে থাকে এই বিন্যাস বা ওরিয়েন্টেশন বোঝানোর জন্য চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা ব্যবহার করা হয় একে এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় এম এর মান মাইনাস এল থেকে শূন্য সহ প্লাস এল হয়ে থাকে প্রতি এল এর যে কোনো মানের জন্য এম এর মানের সংখ্যা টয়েস এল প্লাস ওয়ান উপশক্তি স্তর এস এর জন্য এল ইকুল টু শূন্য এম ইকুল টু শূন্য অর্থাৎ এস উপশক্তি স্তরে একটি অরবিটাল উপশক্তি স্তর পি এর জন্য এল ইকুল টু ওয়ান তাহলে এম ইকুল টু ওয়ান শূন্য এবং মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ পি উপশক্তি স্তরে তিনটি অরবিটাল উপশক্তি স্তর ডি এর জন্য এল ইকুল টু টু এম ইকুল টু টু ওয়ান জিরো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু অর্থাৎ ডি উপশক্তি স্তরে পাঁচটি অরবিটাল তাহলে এতক্ষণ আমরা চম্বুকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা নিয়ে কথা বললাম এখানে একটি বিষয় তোমরা খেয়াল করো সেটা হচ্ছে পৃথিবী আমরা জানি পৃথিবী একটি চুম্বক ক্ষেত্র আছে উত্তর এখন দক্ষিণ মেরু বরাবর তাহলে পরমাণুর ভিতরে যে ধনাত্মক চার্জ প্রোটন এবং ঋণাত্মক চার্জ ইলেকট্রনের প্রভাবে আরেকটি চুম্বক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় তাহলে এই যে দুটি চুম্বক ক্ষেত্র পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্র পরমাণুর মধ্যে যে চুম্বক ক্ষেত্র একটা আরেকটাকে প্রভাবিত করে এই প্রভাবের জন্য তখন ইলেকট্রনের গতিপথগুলো ত্রিমাত্রিক বিন্যাস প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ এক অক্ষ ওয়াই অক্ষ জেড অক্ষ বরাবর সেটার ওরিয়েন্টেশন ঘটে এইটাই হচ্ছে চম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং সেটার হিসাব কিভাবে করবে সেটা তোমাদেরকে আমি একটু আগে দেখালাম এখন দেখো চম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যার বৈশিষ্ট্য উপশক্তি স্তরে ত্রিমাত্রিকভাবে বিন্যাস এস পি ডি এফ অরবিটালের সংখ্যা গণনা করার জন্য এম এর মান ব্যবহৃত হয় তাহলে এই এম এর মান থেকেই আমরা এস অরবিটাল পি অরবিটাল ডি অরবিটাল এবং এফ অরবিটালের সংখ্যা গণনা করতে পারি তোমরা দেখো এস শব্দটা এসটা এসছে সার্ফ থেকে সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ থেকে পিটা আছে প্রিন্সিপাল থেকে প্রধান থেকে পি আর ডিটা আসছে ডিফিউজ থেকে ব্যয়ফিত আর এফ আসছে ফান্ডামেন্টাল থেকে তাহলে এস পি ডি এফ অরবিটালের সংখ্যা গণনা করার জন্য এম এর মান ব্যবহৃত হয় এই চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা কি দেখো চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে রেখা বর্ণালীর সূক্ষ্ম রেখা বিভক্ত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যার জন্য চৌম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যার প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা তৃতীয় যে কোয়ান্টাম সংখ্যা চৌম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা সেটার বৈশিষ্ট্য দেখলাম আর প্রয়োজনীয়তাও দেখলাম তাহলে বৈশিষ্ট্য হলো যে এস পি এবং ডি অরবিটালের সংখ্যা গণনার জন্য এমটা ব্যবহৃত হয় আর এটার প্রয়োজনীয়তা কি প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে চম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে রেখা বর্ণালীর যে সূক্ষ্ম রেখায় বিভক্ত হওয়ার যে কারণ ব্যাখ্যার জন্য চম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা প্রয়োজন হয় দেখো এরপরে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা গুরুনন কোয়ান্টাম সংখ্যা চতুর্থ যে কোয়ান্টাম সংখ্যা সেটা নিয়ে এখন আলোচনা করব তোমরা দেখো একটি ইলেকট্রন তার নিউক্লিয়াসের যে চারিদিকে ঘুরে সে যেমন নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরে আবার নিজ অক্ষ বরাবর ঘুরি তাহলে একটা ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারিদিকে আবর্তন করছে আবার নিজে নিজে আবর্তন করছে নিজে নিজে যে আবর্তিত হচ্ছে সেটাকে স্পিন গতি বলা হয় তার মানে একটা অরবিটালে দুইটা ইলেকট্রন হাফ হাফ করে পুরো অরবিটালটা দুইটা ভিন্ন স্পিন যুক্ত দুটো ইলেকট্রন দ্বারা ঘূর্ণনটা সম্পন্ন হয় তোমরা ছবিতে দেখো চিত্রে দেখো এখানে এখানে চিত্র দেখো একটা ইলেকট্রন এভাবে ঘুরছে একটা অরবিটালের মধ্যে আর একটা ইলেকট্রন এভাবে ঘুরছে তাহলে এই অর্ধেক ঘুরছে একটা ইলেকট্রন আবার এই অর্ধেক ঘুরছে একটা ইলেকট্রন এভাবে ঘুরছে আবার এভাবে আসছে এভাবে ঘুরছে আবার এভাবে আসছে তাহলে দুটো ইলেকট্রনে পুরো অরবিটালটা ঘূর্ণন সম্পন্ন করছে তাহলে দেখো ঘূর্ণন কন্টাম সংখ্যা কাকে বলে অক্ষ বরাবর ঘুরতে ঘুরতে প্রতিটি ইলেকট্রন নিজের কক্ষপথে আবর্তন করতে থাকে ঘূর্ণন স্পিন গতির কারণে প্রতিটি ইলেকট্রন একটি অতি ক্ষুদ্র চুম্বক দ্বারা মৃদু চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে ইলেকট্রনের স্পিন বা ঘূর্ণন বর্ণনার জন্য যে কোয়ান্টাম সংখ্যা ব্যবহৃত হয় তাকে ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা বলে 
এটিকে এস বা এম এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় ইলেকট্রনের গুরুননের দিক গড়ির কাঁটার দিকে অথবা বিপরীত দিকে হতে পারে তাই দু রকম গুরুননের জন্য এস এর দুটি মান যথাক্রমে প্লাস হাফ অথবা মাইনাস হাফ হতে পারে এই এস এর মানের উপর ও ইলেকট্রনের শক্তি কিছু পরিমাণে নির্ভরশীল প্রতিটি অর্বিটাল বিপরীত স্পিনের ভিন্ন মানযুক্ত দুটি ইলেকট্রন আবর্তন করতে পারে যে বিষয়টা চিত্র দিয়ে আমি একটু আগে তোমাদেরকে বুঝিয়েছি তাহলে চতুর্থ যে কোয়ান্টাম সংখ্যা সেটার বৈশিষ্ট্য তোমরা দেখো স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা ইলেকট্রনের নিজস্ব অক্ষ বরাবর ঘূর্ণন প্রকাশক রাশি প্রয়োজনীয়তা পরমাণুর চুম্বকধর্ম ব্যাখ্যার জন্য ইলেকট্রনের স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার প্রয়োজন হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের সামনে এতক্ষণ চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা সম্পর্কে বর্ণনা করলাম প্রথম যে কোয়ান্টাম সংখ্যা প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা যেটা দ্বারা আমরা নিউক্লিয়াসের চারিদিকে একটা ইলেকট্রন যে ঘুচ্ছে এই আবর্তিত অর্থাৎ অর্বিট শক্তি স্তরের আকার সম্পর্কে আমরা ধারণা পেতে পারি আর সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা যেটা সেটা দ্বারা প্রত্যেকটি স্তরে যে কতগুলো উপস্তর আছে উপস্তরে বিভক্ত যা বিজ্ঞানী সোমার ফিল্ড আবিষ্কার করেছেন সেই উপস্তরগুলো সম্পর্কে আমরা জানতে পারব তিন নম্বর যে কোয়ান্টাম সংখ্যা চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা সেখানে দুটি চুম্বক ক্ষেত্র পৃথিবীর একটি চুম্বক ক্ষেত্র এবং পরমাণুর মধ্যে যে প্রোটনের জন্য যে ধনাত্মক নিয়ন্ত্রক চার্জের জন্য সেখানে যে চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় উভয় চুম্বক ক্ষেত্রের যে প্রভাব সেই প্রভাবের জন্য সেখানে ত্রিমাত্রিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ এক অক্ষ ওয়াই অক্ষ জেড অক্ষ বরাবর ইলেকট্রনের ঘূর্ণনটা যে ওরিয়েন্টেশন ঘটে ত্রিমাত্রিকভাবে সেই জিনিসটা আমরা চুম্বক ক্ষেত্র থেকে জানব অর্থাৎ প্রত্যেকটা উপস্তর আবার তিনটা অক্ষ বরাবর যে বিশ্লিষ্ট হয় সেটি আমরা চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা দিয়ে নির্ণয় করতে পারি আর চতুর্থ যে কোয়ান্টাম সংখ্যা সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা অর্বিটালের পুরো ঘূর্ণন সম্পন্ন করার জন্য বিপরীত স্পিন যুক্ত দুটো ইলেকট্রন দরকার স্পিন গতি অর্থাৎ একটা ইলেকট্রন একটা অর্বিটালের হাফ ঘুরে আর বাকি ইলেকট্রনটা বাকি হাফ ঘুরে পুরো ঘূর্ণনটা সম্পন্ন করে দুটো ইলেকট্রন দ্বারা তো আমরা এই কোয়ান্টাম সংখ্যা থেকে তোমাদের পরীক্ষায় অনেক সময় প্রশ্ন আসে যে দ্বিতীয় শক্তি স্তর অথবা তৃতীয় শক্তি স্তরে কতটি অর্বিটাল আছে কতটি ইলেকট্রন আছে হিসাব করে দেখাও এটা প্রয়োগমূলক প্রশ্ন গয়ে আসে তো আমি এখানে প্রথম এবং দ্বিতীয় দুটা স্তরে কি পরিমাণ ইলেকট্রন আছে সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখো আমরা বিভিন্ন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান বিভিন্ন শক্তি স্তর অর্বিটাল ও সর্বাধিক ইলেকট্রন ও বিন্যাসের প্রকরণ নিম্নের সারণিতে দেখা হল দেখো কক্ষপথ প্রথম শক্তি স্তরে এন ইকুল টু যদি ওয়ান হয় সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এল ইকুল টু শূন্য এবং উপস্তর ওয়ান এস অর্বিটাল এখানে একটা এল ইকুল টু শূন্য হলে এম ইকুল টু শূন্য হয় চম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা প্রতি উপস্তরে অর্বিটালের সংখ্যা ওয়ান এস অর্বিটাল অর্থাৎ একটি স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা একটি ওয়ান এস অর্বিটালে প্লাস আপ মাইনাস আপ স্পিনে দুটি ইলেকট্রন দুটি ইলেকট্রন থাকে তা প্রতি উপস্তরে ইলেকট্রনের সংখ্যা ওয়ান এস টু অর্থাৎ দুটি ইলেকট্রন থাকবে প্রতি প্রধান শক্তি স্তরে মোট অর্বিটাল সংখ্যা ও মোট ইলেকট্রন সংখ্যা প্রথম কক্ষপথে একটি অর্বিটালে দুটি ইলেকট্রন যেটাকে আমরা ওয়ান এস টু দ্বারা ইলেকট্রন বিনেস লিখার সময় লিখি তারপরে দেখো দ্বিতীয় স্তর তাহলে আমরা প্রথম কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা পেলাম দুটি আর অর্বিটাল সংখ্যা পেলাম একটি সেটা হলো এস তারপর দ্বিতীয় কক্ষপথে দেখো যখন এন ইকুল টু হবে সেটা দ্বিতীয় কক্ষপথ সেখানে এল এর মান দুটি হবে এল ইকুল টু শূন্য এল ইকুল টু ওয়ান তাহলে এল ইকুল টু শূন্য তাহলে উপস্তর এস তাহলে যেহেতু দ্বিতীয় কক্ষপথ সেখানে টোয়াইস এস অর্বিটাল আর এল ইকুল টু ওয়ানের জন্য টু পি অর্বিটাল তাহলে দুটো উপস্তর দুটো অর্বিটাল বিদ্যমান দ্বিতীয় কক্ষপথে টু এস এবং টু ফি দুটো অর্বিটাল বিদ্যমান আর এই দুটো অর্বিটালে এল ইকুল টু শূন্য হলে এম ইকুল টু শূন্য হয় আবার এল ইকুল টু ওয়ান হলে এম এর তিনটি মান হয় প্লাস ওয়ান শূন্য মাইনাস ওয়ান তাহলে প্রতি উপস্তরে অর্বিটাল সংখ্যা আমরা পাচ্ছি এল ইকুল টু শূন্য হলে এম ইকুল টু শূন্য অর্থাৎ এখানে অর্বিটাল সংখ্যা একটি টু এস আর এল ইকুল টু যদি ওয়ান হয় এম এর তিনটা মান পাচ্ছি প্লাস ওয়ান শূন্য এবং মাইনাস ওয়ান তিনটি মানে তিনটি মানের জন্য পি এক্স ওয়াই জেড বরাবর 
তিনটি ওরিয়েন্টেশন ঘটবে অর্থাৎ পি এর তিনটি অরবিটাল পাবো আমরা তারপরে দেখো স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা একটি ওয়ান এস অরবিটালে দুটি স্পিন গড়ির কাটার দিকে এবং গড়ির কাটার বিপরীত দিকে স্পিনের দুটি ইলেকট্রন থাকে প্লাস হাফ মাইনাস হাফ আর পি যেটা পিতে তিনটি অরবিটাল প্রত্যেকটা অরবিটালে দুটি দুটি করে ইলেকট্রন দুটি করে ইলেকট্রন তাহলে তিনটে অরবিটালে তিন দুগুণ ছয়টি ইলেকট্রন তাহলে ছয়টা ইলেকট্রন এখানে দুইটা মোট আটটা ইলেকট্রন এটাকে আমরা সংকেত দ্বারা টয়েস এস টু দ্বারা প্রকাশ করি আর এটার এ টু পি সিক্স দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে দ্বিতীয় কক্ষপথে অরবিটাল হইল ওয়ান প্লাস থ্রি চারটি আর অরবিটালে ইলেকট্রন সংখ্যা হলো দুটি টু এস এ দুটি টু পিতে ছয়টি মোট আটটি ইলেকট্রন তাহলে আমরা দেখো এখানে একইভাবে একইভাবে যদি আমরা তৃতীয় কক্ষপথ নি তাহলে সেই হিসাবটা তোমরা করতে পারবা তাহলে তৃতীয় কক্ষপথে অরবিটাল হবে তৃতীয় কক্ষপথে অরবিটাল হবে তিনটি এস পি ডি এস এ দুটি ইলেকট্রন পি তে হলো ছয়টি ইলেকট্রন ডি তে দশটি তাহলে দশে ছয়ে ষোলো মোট আঠারোটি ইলেকট্রন তৃতীয় কক্ষপথে তাহলে চতুর্থ কক্ষপথে কয়টি হবে চতুর্থ কক্ষপথে অরবিটাল সংখ্যা হবে এস পি ডি এফ এস এ দুটা পি তে ছয়টা ডি তে দশটা এফ এ চোদ্দটা তাহলে কতটা হইল মোট বত্রিশটা ইলেকট্রন এবার আমরা ইলেকট্রন সংখ্যা এবং অরবিটাল সংখ্যা হিসাব করতে পারব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমরা যে আলোচনাগুলো করলাম তোমরা খাতা কলম নিয়ে এই হিসাবগুলো সুন্দরভাবে বই দেখে করবে তাহলে আশা করি তোমরা সেটা পাবে একটি কথা বলতেই হয় রসায়ন এমন একটা বিষয় যে আমরা প্রায়শই শুনতে হয় যে রসায়ন অধ্যয়ন যতই করি না কেন কিন্তু সেটা মনে থাকে না সেটা রসায়নের সংজ্ঞা থেকেও আমরা জানি ডামোর ইউ রিড ডামোর ইউ লার্ন ডামোর ইউ লার্ন ডামোর ইউ ফর গেট ডারমোর ইউ ফর ফর গেট ডামোর ইউ লার্ন যতই পড়িবে ততই শিখিবে যতই শিখিবে ততই ভুলিবে যতই ভুলিবে ততই ভুলিবে এটাই হলো রসায়নের সংজ্ঞা তাহলে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একটা কথাই বলতে চাই যে তোমরা এই রসায়নকে যদি মনে রাখতে চাও তাহলে একটা সুন্দর টেকনিক যেটা আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমি প্রভাব ফেলেছে সেটা হচ্ছে তোমরা সবাই আমরা ছোটোবেলায় রচনা লিখেছি সেখানে জাবর কাটা একটা শব্দর সাথে সবাই আমরা পরিচিত আছি জাবর কাটা শব্দটা হচ্ছে যখন খানা পাওয়া যায় অতি দ্রুত গলা আদকরণ করার ফর অবসর সময়ে সেটা পাকস্থলী থেকে মুখে এনে চিবানো এটাকে বলা হয় জাবর কাটা আর আমরা যদি রসায়ন পড়ার সময় এভাবে যদি জাবর কাটতে পারি তাহলে আমার মনে হয় রসায়ন আমাদের মনে থাকবে তাহলে বিষয়টা কীরকম দেখো আমরা ছাত্রদের অনেকগুলো অলস টাইম থাকে অবসর সময় থাকে যেই অবসর সময়গুলোতে আমরা কিছু করি না আমরা তুমি মনে করো রসায়ন পড়লা নিজে নিজে বাসায় পড়লা অথবা ক্লাসে টিচার পড়ালো সেখানে পড়লা পড়ার ফলে যেই জিনিসটা তুমি ভালো করে পড়েছ তোমার যে কতগুলো অলস সময় থাকবে তুমি বাড়ি থেকে বের হয়েছ কলেজে যাবে তবে বেশ কিছু সময় তোমার অলস সময় পাবে আবার কলেজে কখনো কোনো সময় যদি কোনো একটা ঘন্টা না হয় তাহলে সেই সময়টা তুমি অলস সময় পাবে অথবা তুমি ঘুমাচ্ছ ঘুম আসছে না তাহলে সেখানেও তুমি কিছু অলস সময় পাবে ঠিক এই অলস সময়গুলোতে তুমি রসায়ন যেই যে পড়েছ সেটাকে রিকল করার চেষ্টা করবে যখন তুমি রিকল করবে হয় মনে আসবে নতুবা মনে আসবে না যখন মনে আসবে তো ভালো আর যদি মনে না আসে তাহলে তুমি সেটা তোমার নোটে অথবা বইতে পুনরায় দেখে নাও তাহলে দেখবে এই যেই জিনিসটা তুমি পারো নাই সেটা পুনরায় যখন তুমি পড়েছ এটা আর কখনো তুমি ভুলবে না কথা আছে শিক্ষিকতায় ঠেকসিকতায় ধন্যবাদ তোমাদের সকলকে আজকের ক্লাসের জন্য সবাই ভালো থেকো